那个首先非常感谢啊，就是今天下午借大一大一拍卖这个很好的一个空间啊，跟各位朋友在一起能够介绍轻功磁台画画廊。今天介绍的题目呢，主要是康熙、雍正、乾隆的珐琅彩艺术啊，因为这个。清宫磁台画画廊最主要的是在三个帝王的亲自的策划设计，包括指挥下啊，然后这个成功的研制了中国釉上彩的一个新的品种，就是珐琅彩。然后呢，这个这次的这个讲座的背景是今年的这个秋拍啊，正好几个公司有涉及到珐琅彩。一件是这个康熙御制的这个珐琅彩，是一个色地图案的翻联菊花地纹的胭脂红的公碗，然后还一件呢是雍正的雍正年制的胭脂红地菊花纹的。呃，这个前碗啊，我们把它这个叫叫叫前碗，因为它介于盘跟碗之间啊，所以呢，这两件东西，应该来说它有这个继承的关系。前面这件胭脂红是康熙康熙的，在这首这个康熙的这个胭脂红，它是正好是处于刚刚研发的阶段，所以呢，它的这个颜色是相对来说比较浅。就是胭脂红的这种发色还没有达到后面的这件，其实后面的这件胭脂红是这个纯粹的，这个它的这个红里面有一些枣红色在里面，就是它更加的深沉啊。所以呢，这件这件东西为什么受到这个雍正皇帝啊？就是呃，我们以后看这件东西的时候，包括这个在《清宫档案》上，它有记载。啊，就是这个雍正对这这一类的盘，特别是画菊花纹的这类盘，做了这个很清晰的指示。实际上，他特别喜欢这种颜色。然后我们看这种颜色，在这个这这样的这个盘，在这个台北故宫博物院呢，有同样一件藏品啊。所以呢，就是这两件东西啊，应该来说，而且都有菊花纹，都有菊花纹啊，所以很好的这个对应我们。这个北京呢、啊，就是今年的这个秋拍，啊，菊花正好是这个秋天啊，所以这个是非常的应景啊。所以看到这两件东西呢，我也特别高兴啊。就是这个，这个很多东西啊，我觉得这个文物是这样的，就是如果在拍卖会上，它是有一定的这个象征意义的，啊。所以呢，就是虽然我们这个国家这个三年的这种疫情啊，这个可能是这个拍卖受到一定的影响，但是总体上来说，这个国国际上的这个一些一流的这种陶瓷的文物，逐渐集中在北京，啊，然后也逐渐集中在我们中国。那中国呢，在这个今天这样的一个世界这个非常复杂的这样的一个条件下，中国。这个各各个地方的这个文物逐渐回落到中国，一些顶级的这种文物，所以呢，也借这样的机会呢，给大家介绍一下清宫磁台画画廊。应该来说，这个最近这几年呢、啊，就是这个大家对这个珐琅彩的这个认识越来越深啊。但是呢，在这个二十年前，实际上这个就是我们对珐琅彩的这个认识，还是这个基本上处于一个空白。特别是对珐琅彩的工艺跟粉彩的工艺有什么区别？跟古彩的这个工艺有什么区别？跟西方这个金属拍画珐琅工艺，它的这个色料、它的技术、它的这个就是工呃这个整个的这个流传的这个背景是怎么样的，都不是很清楚啊。然后呢，就是我们在这个。二十世纪以后，二二十世纪这个二十世纪这个之前，就是早期，在这个在五十年代以后啊，六十年代以后，然后国内外有些学者逐渐对这个珐琅彩进行一些研究啊，但是大部分是在这个《清宫档案》上的一些梳理啊，然后得出一些资料啊，所以呢，我们今天呢就是这个
借这样的机会呢，也向大家这个简单的介绍一下这个整个法郎彩，它的这个整个发展，在明清这个右上彩的这个这个系列系统里面，它怎么进行演变的？那我们知道，这个法郎彩实际上这个它它这个法郎两个字哈，就是我们中国有这个法郎的艺术，而法郎的艺术最早呢是跟金属、装饰工艺是联系在一起的。啊，然后实际上中国的这种珐琅的这个艺术，它的这个发展最早在唐代以后就逐渐发展起来啊，到唐代，然后到这个到这个元代又是一个发展的高峰，然后到明代景泰年间，中国的这个珐琅啊，就是主要是掐丝珐琅的工艺，这个形成了这个中国无论是宫廷还是这个就是这个上层的这个社会。基本上把这个掐丝珐琅作为这个礼器，包括香具，这个大量的制造啊。那金属珐琅，这个掐丝珐琅的工艺，它也是这个釉、玻璃釉跟这个掐丝工艺的结合。而玻璃釉呢，也是经过低温的烧成啊。它就是把这个金属工艺的优点跟玻璃工艺的这个优点啊，也就是这个玻璃呢，也就是类似的陶瓷釉这样的这个优点结合在一起。呃，但是在早期呢，这个金属工艺它还有一种这种装饰，它是把这个金银珠宝跟这个金这个就是金金银的这种装饰的纹样结合在一起，啊，所以呢，这个就构成了这个枪式珐琅的这种工艺。那这个就是整个珐琅工艺在西方，它也是在同时在发展啊。应该来说，这个整个玻璃工艺包括金属跟这个呃跟珠宝。跟玻璃釉的这种结合的工艺，在在西方的这个工艺，它的发展的这个起源更早，啊，可能是最早呢，可能在这个两河流域，就是这个两两河流域的文文文明，包括呃最早可能从苏缈文明，一直到这个埃及文明，然后后来到欧洲地中海文明啊，这个就是这个金，因为金属工艺在这个无论是东方跟西方，都是作为这个。这个就是最高档的一种这个装饰工艺，所以那种工艺这个发展呢，就是在金属器上镶嵌珠宝，然后后来发展到这个镶嵌这个就是玻璃釉啊，然后西方的这个玻璃工艺也在这个发展过程当中，所以呢，就是这个这种镶嵌的这种工艺后来的这种发展，大概到十五世纪左右，就是在这个金属器上在出现油画的效果。而这个油画的这个效果，就是这个金属工艺的珐琅彩，啊，我，然后呢，我们这种工艺专门叫做什么呢？叫画珐琅。那这个西方呢，这个画珐琅工艺从这个十五世纪啊，就是一在十五世世纪之前就在逐渐的这种发展，因为西方的这个就是他用这个釉彩在玻璃上的那种绘画的工艺，移植到这个陶瓷上。呃，从移呃移植到这个金属器上啊，那那我们看这个呃，我们现在看到的这件啊，就是我们现在看到这件，这个中间就是画珐琅，然后这个旁边呢，这个类似这个站台珐琅啊，或者是掐丝珐琅的这种工艺，所以这个呢就是画珐琅工艺，所以这个画珐琅工艺，它是把这个西方这个油画的这种效果跟这个金属工艺结合在一起。所以这种这种绘画的这种方法，它是在这个金属胎上，工艺是怎么呢？它是在金属胎上先上一层底料啊，比如说我金属胎，它原来是黑的，或者是这个这个铜色的啊，然后先上一层底料，底料一般是白色，然后上底料烧成之后，再在上面用各种这个釉彩，在这上面再来加彩。而那种底料就是类似我们的这个，这个白釉，啊，就是不透明的白釉啊，所以呢，就是这个薄薄的上彩，然后在上面再用这个釉彩来彩绘。那这种彩绘呢，就是在意大利，在这个法国啊，在整个欧洲逐渐的这种发展起来啊，所以呢，就是这个画画画廊工艺后来随着这个中西这个交流。啊，这个地理大发现，他们这个呃西方的传教士进入中国，然后把这个礼品，把这个画画廊、金属画画廊的这个礼品
带入了中国，所以带入中国在明代的时候啊，就这个在明代随着这个就是呃耶稣会士啊的这个天主教这个带入了中国，带入中国之后呢，就是在中国的这个上层啊，从广东开始。一直到这个北方啊，一些这个重要的城市，一些权贵就非常的喜欢。后来呢，就是在这样的情况下，就是在明代的这种宫廷里面，就有大量的西方的这个画法廊，包括枪式法廊的这种工艺的礼这这个礼品啊，就是各种珍贵的器皿。而这种器皿，在这个当时的这种广东，逐渐开始就是这个就是金属画法廊的工艺的加工。开始了啊，就是因为很多这种器皿呢、啊，他觉得国内很很受欢迎，包括一些钟表上的画画廊啊，这个钟表，而这个钟表在明清时期，这个钟表上的画画廊，包括镶嵌画廊，包括这个各种珠宝这种工艺达到了一个高潮，所以在广东就形成了一个就是从西方来这个设计的纹样，然后广东就地加工。这个广东的这个广法廊，实际上在这个在明代晚期到清康熙时期，就在逐渐的这种形成。当然，主要是金属的工艺。所以这种工艺后来到了这个清代，这个造办处啊，就是开始，这个清代成立了造办处，就开始对这个画画廊开始进行研究。而这个掐丝画廊，这个工艺在这个康熙。这个呃呃，在在在在在康熙二十几年之后，随着造办处这个成立，画廊做的这个成立，就开始这个在研制这类的画廊啊。但是呢，这个画画廊在什么时候开始成熟？就是在康熙皇帝在康熙三十五年到这个四十五年，大概十年左右，这个他是最主要的兴趣是对西方的这个玻璃工艺很感兴趣。他认为这个中国这个玻璃工艺虽然在早期在汉代在唐代啊，中中国这个还有玻璃的这种工艺，后来我们把主要的精力发展到研制陶瓷上，所以呢，这个玻璃工艺一直没有很好的发展。但是到清代的时候，随着西方玻璃的这个进入中国，这个康熙皇帝呢，把主要的工艺呃兴趣研制这个放在玻璃上。后来呢，他这个就在这个呃一专门成立了一个不。这个这个皇家玻璃厂，后来到四十左年，四十年左右研制成功，到四十五年，基本上这个仿制一大批成功的玻璃品。而这个玻璃上的这个彩绘的颜色，就是这个我们今天法郎彩上的颜色。所以呢，就是这个我们今天认为这个画法郎的工艺，大部分是这个用金属画法郎的这个颜料。这个不是不是很准确，应该说是有一部分的颜料，然后一部分的颜料是这个西方画玻玻璃上的那种颜料，也是当时也是从国外引进的啊，然后还有一部分是景德镇的这个五彩五彩颜料啊，所以这个珐琅彩就是在这种三种背景下啊，后来在康熙。这个晚年，大概在康熙这个就是研制玻璃成功四十五年之后啊，然后一直到康熙晚年，这个逐渐就是把这种颜料用在这个瓷瓷瓷胎上啊。那为什么要用在瓷胎上呢？因为这个整个的，就是我们在这个就是没有珐琅彩之前，整个景德镇这个御窑厂的这个陶瓷上的这个颜料，釉上彩的颜料。相对来说是比较简单的，啊，就是它这个早期我们说是古彩啊，而古彩呢，它的这种黑料是来自这个青花的菇料啊，就是黑料，它这个黑料呃，就是一般我们在这个陶瓷彩绘上用的最多勾线的是用黑料，而这个就是这个黑料呢，它是用的类似那种菇料啊，就是我们叫朱明料，朱明料来勾线，勾了线之后呢。这个就是上面还要盖一层雪白的透明的这种颜色，这样呢，就是那个黑料不会掉下来。但是珐琅彩呢，它直接有黑色，然后同时这个红色，这个整个整个这个釉上彩的红色，就是中国这个釉上彩，它只有铁红。啊，没有像我们今天所看到的胭脂红啊，这个胭脂红就像我这个 PPT 的背景的那种颜色啊，所以呢，就是这个这种红
，这个就是它里面是有金在里面做发射剂的啊，所以这个中国没有这种颜色。然后再就是这个蓝色啊，这个右上的这种蓝色啊。右上的蓝色，我们大部分是在用这个青花的这个高温的那个青花料来代替啊，所以呢，就是这个这个蓝色一出来，那个青花就不要了。那为什么那个青花青花再加上这个右上彩，它的工艺这个程序增加了，成本也增加了。所以呢，就是这个就简单了啊。所以这种蓝料还有紫色的颜颜料，黄色呢，就是中国也有，原来叫铁黄啊。然后呢，在中呃后来珐琅彩中还有这个梯黄梯黄，同时呢还有这个就是呃这个我们所说的这个玻璃白啊，玻璃白它是一种不透明的这种颜色啊。而这个呢，就是从这个就是西方的这个画珐琅当中的颜料啊，这个提炼出来的。所以呢，就是这个珐琅彩的这个颜料，一这个引进到瓷器上，就给中国的整个这个陶瓷装饰的工艺工艺啊，提供了一个非常有力的这个武器。这个武器呢，就是能够加入不透明的颜色，同时在不透明的颜色上还能渲染这个这个一个，比如说花卉的明暗，人物的这个衣纹的明暗。包括这个画人物的面部的油画，它可以画出油画的效果。而在原来中国的这种古彩，它是相对很简单的，它是一个勾线，然后用不透明的颜料罩在上面，所以呢，就是单线平涂啊，就是这种单线平涂的方法，就是它只能画很简呃的勾勾，它不能画那种就是很厚重的像油画效果的。所以这个呢，就是为这个珐琅彩。这个带来了一个很好的这个装饰的基础啊，然后我们看这两件，在康熙时期，整个这个珐琅彩的这种工艺装饰，它是完全跟金属胎，这个画珐琅啊是这个相对应的啊，比如说这个铜胎画珐琅上有一件这样的东西，一定会出现一个瓷胎画珐琅，就是基本上是对应的啊。所以呢，就是整个它是仿制这个，就是康熙时期清宫照办处珐琅作研制铜胎画珐琅工艺，而这个就是在瓷胎上在进行同样的研究，所以这个反映了康熙的工艺的兴趣，它是相当的广，它不是单盯在一个单一的品种上。它同时钉在玻璃，同时钉在金属，同时钉在陶瓷上，啊，所以呢，就是，所以这两件东西有对应的地方啊。我们现在看到这两件东西，这是康熙铜胎画珐琅一个花瓣口的铜盘，这个是一件永乐年制的白胎上，这个也是花口的，但是同样的是这个这个装饰。这个就是呃这个西翻脸呐、啊，我们这这种西花脸、西翻脸纹的这个纹样，所以呢，就是在这个器，在这个铜铜胎上，它是一个色帝的风格啊，就是它首先在这个皇帝上来装饰这个各种花卉，这个是在白瓷胎上装饰各种花卉啊，所以呢，在这个中间，这个就是填了一圈这个皇帝啊，然后在皇帝上再来彩绘这种。花卉的这种颜色啊，所以我们可以看到，就是整个装饰的工艺是一致的啊。所以呢，就是这个呢，就是我们今天所看到的啊，就是这个构成了康熙时期画画廊的一个主要的风格。我们把这种风格界定为什么工风格呢？叫色地图案风格。那就是说，这个整个的这个这个。这个画法啊，它的这个画法，它都是图案的风格。所谓图案的风格，就是它这个所有的这个装饰的主要纹纹样是重复的，啊，它是这个散点透视啊，或者是呃，或者是这个以这个重复的这种系列啊，基本上以图案为主，写实性的纹样。相对来说不是很多啊，但是也有部分的写实啊，所以呢，这个呢是构成了这个康熙时期的主要的特点啊。然后这个就是在这个珐琅珐琅彩上，这个整个的这个康熙的这个
呃，这个白白胎上啊，就是它有一部分是这个色底啊，有一部分是这个露出这个这个白的这种瓷胎啊。然后这种工艺，这个是当时这个康熙在仿制的时候啊，就是处于刚刚研制珐琅彩的时候啊，一个早期的特点啊。因为早期他用了很多永乐的胎，包括专门从鼎德镇调来那种没有上釉的胎。啊，我们后面会介绍啊，所以这个呢是康熙时期的一个特点啊。所以呢，这个整个这个珐琅彩哈，就是它这个真正的这个学名应该叫瓷胎画珐琅啊。这个是在清宫档案上这个正式出现的名称啊，因为跟这个瓷胎画珐琅相对应的，它还有铜胎画珐琅啊，就在清宫档案上啊。所以我们说珐琅彩，珐琅彩。珐琅彩的这个真正的这个这个名称应该叫瓷胎画珐琅啊，然后还有这个玉胎呀、啊，还有这个金胎呀啊,啊，所以它是随着胎质的这种不同而运用这个这个它的这个名称的不同啊，所以这个准确的这个名称应该是这个清这个瓷胎画珐琅的名称应该是清代宫廷。这个专门研制的，它引进西方珐琅的这个色料和景德镇釉上彩的这个五彩的这个色料结合研制成功的啊，然后利用景德镇的瓷胎这个着色进经过第第二次加彩啊，也就是说这个第一次这个第一次这个烧成是在景德镇烧成的，它是高温烧成的，而珐琅彩基本上是低温。而这个烧的这个炉子是不一样的啊，比如说我们在景德镇烧那个高温的，我们叫窑；然后这个烧珐琅彩的这个，它是叫炉，不是叫叫窑啊，它是叫炉。窑是一个一个一个很大的洞嘛哈、啊，它是这个炉。而这个烧的原料也不一样啊，就是这个烧窑的是烧柴。啊，当时当也有烧煤的哈，我们现在也烧气了啊，我们也烧电了哈。然后烧烧这个烧珐琅彩是烧什么？就烧碳。啊，所以我们看清宫档案里面啊，经常这个照办处要运大量的白碳呐啊,啊，然后到那然后都不知道是干什么的，实际上就是烧这个烧这个珐琅彩的啊，画珐琅，包括烧铜胎画珐琅，因为铜胎画珐琅。这个金属胎画珐琅，它的烧成温的温度也很低，所以基本上是用碳来烧成的啊。所以呢，就是呃，我们后来说这个广彩，其实广彩这个大量的加加工都是低温啊，所以这个广彩的明暗炉啊，它这个烧也是烧碳啊。所以呢，这个是窑跟炉的区别。那这个珐琅彩的这个烧成，它就是用炉来烧啊。所以这个二是加彩，然后在北京烧的。啊，当然在景德镇，他也用珐琅彩的工艺生产一批陶瓷啊，然后这批陶瓷，这个唐英就把它称为